メリーさんジャニーズ事務所を運営するにあたって何か気をつけていらっしゃることはあるでしょうかタレントを守ることですそのためにはなりふり構ってはいられませんタレントのためなら悪人になってなる覚悟がありますし一見因子は徹底的に潰すように考えていますあの時のようにそそうですかまあジャニーズほどの大組織を運営するためにはそれくらいの覚悟が必要かもしれませんねはあはあ急がないとまさかメリーさんが応援してくれるなんてえどどういうこと話が違う今回は中森明菜さんについてご紹介します表向きには2010年に体調不良を理由に自ら芸能活動を無期限中止を発表しそこからテレビで姿を見ることはなくなりましたが実は若い頃のとある経験が尾を引いた結果だったと言われていますさらにはその経験がジャニーズ事務所のゴッドマザーとも称されたメリー北川さんにも大きく関係しているようですので中森さんの経緯も踏まえながらそのことについてお伝えしていきます中森さんは16歳の時に日本テレビのオーディション番組「スター誕生」に参加し見事合格し1982年に歌手デビューしそこから飛ぶ鳥を落とす勢いで大ヒット曲を連発し続けましたそして1985年と86年には2年連続で日本レコード大賞を受賞これは女性歌手としては初めての偉業ということもあり中森さんは昭和を代表するアイドル歌手の一人としての地位を確立しましたまた中森さんは歌手としてだけでなく女優としての才能に恵まれていたようでフジテレビ系列の連続ドラマ「素顔のままで」で女優の安田成美さんとダブル主演を果たしましたそのドラマは最終回で最高視聴率 31.9% を記録するほどの大人気となり中森さんの女優の地位も確立された代表作ですそのようなスター街道を歩く中森さんがモテないはずはなく人気絶頂期に交際していたのは元ジャニーズ事務所の近藤雅彦さんでした2人はとあるドラマで共演してそこから親密な仲になっていったようですこの2人の交際に関してマスコミは早々に情報をつかんでいましたがジャニーズの権力を恐れてか交際について取り上げることはなかったようですああ近藤雅彦と中森明菜のビッグカップル成立とかみんな飛びつくんだろうけど。<笑>ジャニーズに嫌われるとちょっとなしかしとある週刊誌がジャニーズお構いなしに二人の交際を報道したことがあったようですスクープ激写二人の交際は順調そのものとこれで週刊誌が売れるぞただ悲しいかなその週刊誌は廃刊に追い込まれてしまったみたいですしかしそんな二人の順調な交際は長くは続かず喧嘩が絶えない日々だったみたいですちょっとどういうこと他の女とお酒を飲むなんていや待ってくれよ番組の打ち上げなんだってその場に女性がいても何もおかしくないだろうおかしいからあなたは私だけ見てればいいのそんなめちゃくちゃな頼むから少し落ち着いてくれよこうした感じで俗に言う血は喧嘩が絶えなかったみたいですそして中森さんはどんどんと精神的に不安定になっていったそうですマ,マネージャー助けて苦しいのもう生きていられないアキナまたかよちょっと待ってろくれぐれも謝るなこうしたようにたびたび自分の命を粗末にするような言動を繰り返していたようで事務所側もかなり苦労していたようですそしてその影響で出演予定だったテレビ番組やコンサートをキャンセルすることも多々あったみたいで事務所側も対応に追われる日々を過ごしていたようですああまた秋菜キャンセルですよ違約金もバカにならないし事務所全体の信用問題になってしまいますうんちょっと近藤君に依存しすぎな感もあるなただ中森ほどのオーラを持っているタレントはそうはいないし付き合いを控えろとはなかなか言えないな正直何されるか分かったもんじゃないですしねさらに中森さんの問題行動はそれだけにとどまらず近藤さんの趣味であるカーレースに貢いだりストレスを発散するかのように衝動買いを繰り返しているなどかなりの散財っぷりだったみたいです
うんあのバッグとそのバッグと手前にあるバッグと奥の方にあるバッグちょうだいあわかりましたお買い上げありがとうございます事務所はそんな中森さんを心配してか中森さんの家族に生活費を別途渡していたみたいですお母さんすみません私の管理不足でこれ生活の足しにしてください社長すみませんアキナが助かりますしかしこのことが後の大騒動につながることになってしまいます生活費を渡していたこともそうですが中森さん本人にはそのことを伝えていなかったみたいでそのことをとある人物につけ込まれてしまいましたそんな不安定ながらも近藤さんとの交際を続けていた中森さんですがとある週刊誌の記事を目にすることになりその内容は中森さんにとって驚くべき内容でしたあ、正彦があいつとどどういうことその記事の中身は交際している近藤さんがニューヨークで歌手の松田聖子さんと密会しさらにキスまでしているといった内容でしたさらに松田さんは中森さんと同じく昭和を代表する歌手の一人で人気面ではライバル関係にあったと言えますそんな松田さんと近藤さんが浮気をしたことは中森さんにとってこの上なく屈辱的なことでしたう、うん、なんでなんでこんなことにそして失意のあまりとんでもない行動をとってしまいますふっふっ雅彦の部屋でこんなことしたら大騒ぎになるでしょうこれが私の命をかけた復讐裏切ったことを後悔するといいからこうして救急車にて搬送される事態となりました手術は6時間にも及びその間中森さんは生死をさまよう事態となりましたがなんとか一命は取り留めたようですこのことは世間に大きく報じられることとなりましたが事態はさらに大きく広がっていくこととなります中森大丈夫かしばらくは休ませないといけないなえっと病室は中森の病室はここだないいわかったはいわかりましたあ誰と会話してるんだんあれ社長さんあ,あなたはメリー北川さんどうしてここにいやだってうちの近藤と中森さん付き合ってるでしょそれであの週刊誌の報道でこんなことになっちゃったからお見舞いとちょっと謝罪したくてあでもまず社長に話をすべきでしたねごめんなさいえいえいえメリーさんほどの方にご足労いただきましてとりあえず中森さんとの話は終わったから私は帰るわねお邪魔しましたわかりましたこのようにメリーさんが中森さんを見舞うことがたびたびあったようです中森体調はどうだ別になんかあんまり元気じゃなさそうだなああ仕事のことなら心配しなくていい俺が何とかするからお前はゆっくり休んでまた復帰してもらえたらうるさいえ中森どうしたメリーさんから聞いたあんた私を騙してたんでしょあいや何が何だかさっぱり知らばっくれないで全部わかってるんだから出てってよ顔も見たくないいやちょっと何が何だかさっぱりでちょっと話を聞いてくれこうして中森さんはそのまま所属していた事務所を退所することになりましたその原因は言うまでもなくメリーさんが中森さんに発した言葉です実はメリーさんが中森さんに言った内容は中森さんが所属している事務所への悪口でさらにそれは根も葉もないデマがほとんどだったようですあなたも大変ねあんな悪評だらけの事務所に入ってそりゃストレスたまるわよえそんなに評判悪いんですか私にはよくしてくれてますけどとんでもないあなた相当額のギャラをピンハネされてるわよあなただったらもっと稼いでもおかしくないのにうまいこと騙して事務所の金にしてるのよそそんなそれにねあなたが稼いだお金あなたじゃなくてご家族に渡っているのよそのこと知らなかったんじゃないあそんなこと知らないどういうこと事務所にまで裏切られたの私
悪いことは言わない事務所との付き合いは考えた方がいいわあといろいろ大変だと思うし何かあったら私にいつでも相談してちょうだいこうして精神的に弱っていたせいかメリーさんのことを全面的に信用してしまったみたいですさらに中森さんは信用するあまりメリーさんの裏の目的に気づくことができませんでしたごめんね中森さんあなたに恨みがあるわけじゃないのでも今回は松田聖子さんとの一件でうちの近藤のイメージは急落する恐れがあるのそれにあなたはそもそも危険だし近藤以外のタレントにも近づいてほしくないから潰すねあもしもしちょっと会場とマスコミの手配をお願いしたいんだけどそんな中森さんの傷も癒えたある日メリーさんから連絡があったようですえっ正彦との婚約発表正彦本気になってくれたんですかそうみたいね善は急げって言うし会場は準備してるから明日来てちょうだいわかりましたしかしこの会見は真っ赤な嘘で中森さんは失意のどん底に叩き落とされることとなってしまいます確かに行った先には会見場が用意されていましたしかしその会見内容は婚約ではなく中森さんの復帰とさらに中森さんと近藤さんの交際を否定するものでしたちょちょっとメリーさんこれは一体いいからうちの近藤とは何も関係がなかったと言いなさいほら会見始まるからその後納得がいかないまま中森さんは近藤さんと会見に応じたようですこの事件は金屏風をバックに会見に応じたことから金屏風事件と呼ばれていますこの度は誠にご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした中森さんとは大切な友人関係ではありますが恋人関係ではないですすすみませんでしたさらにその後中森さんが新たに個人事務所を設立することも発表されましたが実はメリーさんの指示でジャニーズ事務所の社員と共同で設立する計画だったようですただその社員には土壇場で去られてしまい中森さんは一時期芸能界から孤立することになりました2人の中を引き裂いた張本人だと噂されるメリーさんの一連の行動は近藤さんを守るためだと言われていますがメリーさんと近藤さんは仕事の間柄を超えた関係性があったみたいでそのことも含めて中森さんと近藤さんから引き離したかったのではないかという噂があります実際元ジャニーズジュニアの方が執筆した暴露本にて次のようなことがあったと記載されていますメリーさんから用事を頼まれたけど入っていいんだよな失礼しますあ近藤さんどうしてここにてかその格好ううううおちょっとそのまま元ジュニアの方がしばらく立ち尽くしているとネグリジェ姿のメリーさんが血相を変えてやってきたみたいですちょっとあんた電話してから来なさいよ急に来られたら準備も何もできないじゃないえああはいすいませんでしたえっとさっき近藤さんがは何か言ったい,いえ特に何もそのような暴露とともにメリーさんは近藤さんを本当に愛していたさらに近藤さんは実はマザコンで知られていてメリーさんに随分甘えていたという記述がありましたさらに2015年に行われたとある雑誌の取材においてこのような一幕があったみたいです当時はメリーさんの長女である藤島ジュリー恵子さんとスマップの敏腕マネージャーとして知られていた飯島美智さんとの派閥争いが業界内で噂されていました嵐とスマップの共演が一切ないのは何ででしょう一部ではジュリーさんが手がけた嵐と飯島さんが手がけたスマップ派閥争いに巻き込まれた結果共演がないと言われていますがいやまず前提がおかしいですなんでその2つのグループが派閥争いでみたいな感じで言われないといけないかが意味不明ですそもそもうちのタレントの中で序列が一番上なのは誰ですかえっと近藤雅彦さんですでしょなぜトップの近藤とスマップの共演のことを聞かないんですか近藤を差し置いて嵐のことを聞くなんて意味不明ですねえ飯島ジャニーズのトップアイドルと言ったら誰近藤ですさらに近藤さんとジュリーさんとの結婚も計画していたと噂されるくらい重宝していたようでそのような特に大事な近藤さんと中森さんとの仲を何としても引き裂きたかったと考えるのはある意味自然なことかもしれません
このようにいろいろ噂をされてきた金病部事件ですが中森さんは数ヶ月後当時のことについてこう振り返っていたことがあるみたいですちょっといろいろあって仕事の関係者を信用できなくなってしまったんですそれに家族は私に内緒で事務所から毎月お金をもらったりしていた事務所と家族はどんどん絆が強くなっていくのに私と家族の気持ちは離れていく一方だったんですなるほどそれで孤独感に苛まれてみたいな感じですかそうですね近藤さんの自宅であんなことをしたのは一番信頼している人に見てもらいたかったからですでもあの時の自分は本当にバカでした自分の思いを一方的に押し付けてるだけで近藤さんとは恋愛関係だったとは口が裂けても言えないですそうなんですねちなみに今近藤さんとはあの会見の数ヶ月後にお別れをしてそれっきりです正直近藤さんに申し訳ない気持ちでいっぱいです散々振り回してしまったんでこのように近藤さんとは破局しながらも何も恨んでいない様子が伺えますただ明言していないまでも仕事の関係者を信用できなくなってしまったのはメリーさんの責任の一端があるのではないかと思いますそして近藤さんサイドに関してですが中森さんとのことに関して次のように言ったことがあるようです自分が言うのもなんですけど当時の中森さんにとっては僕という存在が必要な一面もあったと思うんですでも僕の給料が足らなかったこの一点に尽きると思いますねさらに金病部事件の後に開催されたコンサートにて近藤さんは次のようなことをファンに向けて涙ながらに発言したことがあるようです僕は彼女を救ってあげることができませんでしただからあんなことにこのようにあの事件に関して近藤さん自身責任を感じている様子が伺えました実は金病部事件で近藤さん自身かなり批判を浴びることになりその原因は会見で中森さんに対して冷酷な態度をとっていたためだと言われていますただ会見の裏では中森さんをとにかく慰めていたという情報もありますので表に出ている情報が全てではないと言えるのかもしれませんその後幸いにも所属できる事務所を見つけてなんとか芸能活動を再開したはいいものの中森さんは合計6カ所もの芸能事務所を渡り歩くことになりますその原因は度重なるトラブルある事務所にいた時は芸能界追放を宣言されてしまうほどのトラブルを起こしたこともありメリーさんの嘘で所属事務所を離れた結果中森さんの芸能人生は凋落の一途をたどることとなってしまいましたそんな状況の中精神の不安定さが体調悪化を招き2010年に芸能界休止を発表テレビで中森さんを見ることはなくなりましたが恒例のディナーショーはしばらく続いていったようですそしてとあるディナーショーにてファンの方からテレビ復帰を熱望されましたが中森さんは次のように返したそうですごめんなさい出たい気持ちはあるんだけどいろいろイメージが悪いから私が望んでもテレビのオファーが来ることはないと思いますこのようにテレビに復帰することは難しいとの見解を示していましたこのリナーショーに関しては2017年まで継続していたようですがそれ以降は途絶え体調は改善するどころか悪化している様子が伺えますその後しばらく音沙汰が全くなかった状況ですが2022年に個人事務所を設立し話題になりましたほんの少しだけど体調が良くなってきました2022年はデビュー40周年の年ゆっくりかもしれませんがこれから少しずつ歩き出していきたいと思いますさらに SNS の解説や新たなホームページも設立し往年のファンを歓喜させました更新頻度は決して多くはないですが近況などを報告しているようです今日は私がデビューした日ですこんなにも長い間皆様と共に過ごさせていただき本当に感謝の気持ちでいっぱいです万全な体調ではないため申し訳ない気持ちもいっぱいですが41年目もどうぞよろしくお願いいたしますこのようにファンに対する感謝を伝えつつ前を向いている様子が垣間見えています今後は寄付中だったディナーショーの再開なども期待されていますから無理しない程度にファンを喜ばせてほしいと思いますまあメリーがしたことはエグいけど中森もなかなかだな正直俺がメリーの立場なら近藤に中森と付き合うのはやめておけって言っちゃいそうだよ何されるかわかんねえもんそれ以降もたびたび不安定になるみたいなので根本的解決にはならないかもしれませんが
当時の誰かが中森さんに指摘してあげられていたら今のような状況にはなっていないかもしれません確かになただまだ当時は若かっただろうしアドバイスを耳に入れることも難しかったかもしれないよな大ごとになるなんて思っても見なかっただろうしそれどころではないような精神状況だった感じもあります中森さんのようなタイプと恋愛関係などで真剣に付き合っていくというのはなかなか難しい一面があるって感じさせられますね中森さんのそのことを頭で分かっているからこそ苦しい思いをしてきたのかもしれません